不生气了？没有生气啊，生什么气啊？失业。杰森同学，我发现你很记仇啊！你今天是不是一天都故意在气我？还不算笨，你这口玻璃渣喂的可真够狠。是谁锲而不舍的喂我吃玻璃渣？对不起。一直以来是我考虑不周到，我只顾及身边人的感受，却偏偏没有顾及到你的。一直以来让你配合我，是我的不对，回去我就公开我们的关系。考虑清楚了。嗯。就这么一点诚意？这还算一点。远远还不够。那你说，怎样才算有诚意？你自己想。那你过来。一路 PK， 总算是获得项链权了。这条项链本来就是送给你的。那你为什么不要手机呢？一部手机能换好几条项链呢？肤浅。项链，秦生送你的。对啊。他为什么要送你？秦生是我男朋友，他为什么不能送我？你们在一起了？对啊。什么时候的事？我过生日的那天，但是因为某些原因，没有公开。某些原因？我想因为什么原因，你心里应该最清楚。另外，我想问你一些事儿，你能跟我说实话吗？你说。当初你是看出秦生对我有好感，才故意接近我的，对吗？我只是好奇他看上的女孩是什么样子。所
所以你送我礼物，安排兼职，都是故意施恩于我。我想让你记住我的好。那每一次你跟我说让我好好把握琴声，都不是真心的。我喜欢琴声，我不希望它跟除我以外的任何女生在一起。所以之前让我看到抗抑郁的药，也是你故意指引的，对吗？我想赌一赌，你会不会考虑我的感受而放弃它？事实证明你不会，我也都错了。明薇，谢谢你此刻的坦诚。我曾经真的想把你当朋友的，但就在刚才那一刻，我才能确定。我没有对不起你，我只有对不起的是秦深。袁泉，车好了，走吧。秦深。刚才我说的话你也听到了，你能告诉我，他到底哪儿比我好吗？我不管他好不好，我喜欢就好。大家，我有罪。我不爱护小动物，不关心单身狗。我，老师啊！哎呦！你太过分了！不怕了。只要内心足够坚定，就不怕了。你们俩在干嘛？怎么？看什么看？早上没吃饱了，哇，吃饱了，对不起，我错了，行吧。什么客人？比赛多有点，我觉得不过自恋。平凡是单身。干什么？害怕情深缘浅。帮某人证证身份。今生第一次，为夫甚是感动。喜欢吗？今生第一次。秦声音悄悄在一起了，我不管，我们要宰你一顿，绝不手下留情。行行行，别别别，随便吃随便吃。好，的。让你先吃饱。啊？欢迎欢迎。
。林晨，你们俩这穿的要结婚啊？情侣装啊？我就是随便穿了个裙子，没有别的意思。啊。这也太过分了！你们已经不是动物保护协会的人了，我不管。我要化悲愤为食人。你们两个严重伤害了我们三个单身狗，为了不多吃狗粮，我们决定多点点菜。你们点，你们点，随便点。你今天怎么也穿了红色？毕竟是盛大事，还有仪式感。是大家嫉妒。秦深，既然你已经看上我们家袁浅了，那你以后就是我们宿舍的女婿了。岳母，说什么呢？我们都是小仙女。袁浅，你要不再考虑考虑一下吧？为了感谢大家对我们家袁浅的照顾，今天你们随便点。要。这么快就成你们家的了，秦深，这可是你说的，你可别后悔。哇，你还真随便点啊！这还没嫁过去呢，胳膊肘就往外拐。秦深，你看我们袁姐那么向着你，以后可得好好对她呀。当然。行。吃点啥呢？我要一个红烧肉，林轩，你要什么？嗯、我想吃鱼，那就西湖醋鱼来一个。嗯，你们老实交代，谁追的谁呀？我。哦，那你们牵过手没有？那你们牵过手没有？点头了。别先撒谎了，别先撒谎！惩罚，惩罚，惩罚，惩罚！你拼了命的往里塞，可没下对儿。我这不想着一次性吃个回本吗？哎，云姐，你跟秦深在一起的事儿，有人跟宋思义说了吗？没说呢。我们是不是应该跟人家说一声啊？他平常对我们宿舍也挺好的。你不是发好友圈了吗？他不知道吗？没有，我屏蔽他了。你们也先别告诉他。他马上就要比赛了，我怕万一会对他有影响。等比赛结束以后，我马上就跟他说清楚。我想跟你商量个事儿。什么事儿？我想跟宋思义一起吃个饭。不行。正好他刚比赛完回来。我得跟他说清楚。打电话不行啊。打电话，万一他觉得我心虚，或者是被胁迫呢？你想见他？啊，你不要混淆概念。我只是觉得
当面说清楚比较有诚意，而且我是去帮你解决情敌的，又不是给你戴绿帽。你不要这么紧张，好不好？只这一次，下不为例。就知道你最好了。你先别急着拍我马屁，你得答应我五个条件：第一，不能两个人单独相处；第二，不能有任何肢体接触；第三。不能超过两个小时。第四，唯我独尊。第五，好啊好啊，不管什么条件，我都答应你怎么了？嗯，没有，就是有种说错了话，随时会被揍的感觉。放心，我是职业运动员，身体素质啊，比那些业余的好太多了，我可以保护你。我有件事必须要和你说，就是今天这怎么这么多人啊？是挺多的，我今天找你出来是要跟你说。你能不能让我先把这瓶饮料给喝完？我知道你想跟我说什么，但今天情人在这。我希望你能换个地方跟我说。跟我走。我还记得第一次在学校见到你的时候，你像旱鸭子在水里扑腾，要多狼狈有多狼狈。那次多亏了你救了我，不然啊，我的小命就葬送在这儿了。是啊，可惜你没跟着我的套路走，不然现在牵你手的人可就是我了。林姐，我喜欢你。我知道，但我从来只把你当朋友。我也知道。我说那句话，并不是想给你增加负担。只是想，最后再给自己一个交代。不过你刚刚已经给过我答案了。我觉得你适合更好的。我也这么觉得。那就恭喜你。谢谢。你是秋雨过后的天晴，你是。
着最初的偶遇，你是只是有天机。以后啊，可能我就会把我的重心放在比赛上，就没有那么多时间关注你了。一定要开心啊！如果之后情人欺负你的话，一定告诉你，慢走。好啊，那你也比赛加油。我一定加油，然后夺个冠军给你看看。那我先走了。嗯，早点休息。宋思义，谢谢你。熟悉的世界，我在原地。原来只寻找的是你。当你的眼睛一次次唤起，为什么没能开口？决定就当是甜蜜，我怎么能放下你？原来有些东西送不出去，就注定一辈子都送不出去了。我已放下你生气了？怎么了，老秦？一回来就一副死狗样，在那儿一动不动的啊？让开！谈恋爱就是好。都能闹矛盾了。你的意思是，你违反了和秦深的约法五章？他生气了，不理你了。那天宋思义突然拉了我的手，就把我拽出去了，一下就违反了俩。他现在不回短信，不接电话，说话也不理，看来是醋的不轻。那确实有点麻烦了。秦深这个人，没人能懂他的心思。这次真的是我错了。但罗欣欣，你得帮帮我，想想办法把他给哄回来。我想想，其实说白了，秦深就是吃醋、生气、兼傲娇、端着而已。你呢，你就好声好气的去哄他，撒个娇，卖个萌，这就叫。卖萌求和。反正我要去食堂。
منشان تتوج شيدا ها ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه يجب ان يكون هناك人果然一恋爱，智商就会变得很低。我高冷的老秦去哪了？苍天啊，大天，快把他逼回来！如果酸人可以弥补你们身为单身狗的伤害，请继续。如果恋爱注定要把正常人变成地主家的傻儿子，那我宁愿当一辈子单身狗。我觉得老秦已经让袁谦哄出病了。哦。哼。一个男人偶尔也是需要被女朋友哄一下的。一个没有被哄过的人，他的人生是不完整的。比如你们，两只单身狗。我斗了一下午图，我姑娘的脑汁都快被榨干了。那她这到底是原没原谅你啊？没有啊，她还端着呢。没事，我明天开始不拦闭，柔情故事。Round two。你擦擦汗吧。第二，眼泪故事，说哭就哭。鳄鱼的眼泪。你以后真的都不打算再理我了吗？老秦，不是我说你，你也忒铁石心肠了吧？啊，人家女孩又来看球，又看包，又送水的，都这份上了，你还有动作手？活该你单身，还不和我喝？刚好我也渴了。嗯，走，打球去。打不打？老秦，你吃了兴奋剂吧？啊，快没事吧？
，你对自己女朋友爱答不理的？我怜香惜玉，喝了她滴的水，还被虐惨了。破了一点点，跟没破没什么区别。怎么说？短信也回了，电话也接了，话也说，下课还等我吃饭，就是摆着张不冷不热的臭脸，看着我很想揍他。忍住，胜利就在眼前。你的那些招一点用都没有，他现在好像很享受这种状态，都不打算和好了。那就继续 Plan C， 苦热计，让他主动来哄哄你。如果这都不奏效，那你就可以分了。Game over。差不多到点了，要不咱们先吃饭去？好主意啊！啊，大家。你怎么了？等会儿，你没出什么事儿吧？我刚刚没说什么吧？我也没欠你钱吧？那你到底出什么事儿了？没事。走。哎哎哎！这不对劲啊！你怎么突然变成这样了？你别拉我，我得赶紧回宿舍见元浅。元浅这些天也不知道是怎么回事，要么脑袋疼，要么胸口疼的。他怎么了？我不知道啊，他今天早上一直就说他胸口疼，我让他去医院，也不知道他去没去。该不会是心梗吧你跟他说什么了？我说你得心梗了，哇，精神一下子脸都变了。罗欣欣，你也太夸张了，他会直接把我拎上救护车的。哎呀，没事儿啊，待会儿你就跟他解释一下嘛，对吧？哎，你赶紧准备一下啊，行，就这样，来，嗯。气色也太好了点吧，哪里像个病人？嗯？现在在哪儿呢？我在，我在宿舍呢。现在还很不舒服吗？嗯。那我上去找你。哎，不，不用了，我下去找你就行。别乱跑。跟宿管说上来看看你，我欣欣刚和我说你胸口疼。嗯，没有没有，我肚子疼，痛经。
你真的没有胸闷或者胸疼吗？真的没有啊。头也不疼。不疼啊。不过就是来大姨妈肚子疼，每个月都疼。现在不是才月中吗？你生理期准吗？嗯，挺准的。痛经问题可大可小，我还是带你到医院看看。哎哎，不用了，找医生看一下，顺便把胸疼的毛病一起解决。嗯，啊啊怎么开了这么多中药啊？我平时按时运动，注意休息，也是一样的，不用吃中药。听医生的话。这么贵，不用吃了，我注意饮食也是一样的。哎，请遵医嘱。跟他和好吗？他现在这么关心你，不是好事吗？那我宁愿一辈子不和好。罗欣欣，你知不知道，秦深他就是个魔鬼，他每天照一日三餐的量叮嘱我喝药，一滴都不能少。我现在连呼吸都是苦的。哎这不也是关心你吗？你还说都是你出的馊主意，他带我去做了心电图，还做了彩超，抽了两管弦。你看我胳膊现在还是轻的呢。那我也帮不了你。嗯、你告诉他，他女朋友头昏过去了，没办法下楼喝药。待会儿他还得上来领着你去医院。喂，秦深，我是欣欣，袁浅呀。袁浅在睡觉呢，等他醒啦，我会叫他喝药的。好。让你好好喝药呗。秦深让我给你的，说吃药苦的话，尝一颗。总算有点良心了。算了，那我就再求喝一次。别闹。秦深呢？出去了吧？我说严浅，你和老秦能不能悠着点，考虑一下我们单身狗的感受好吗？怎么了？你不知道吗？老秦一天到晚在宿舍虐狗，每天乐呵乐呵的跟个傻子似的。自从谈恋爱之后
不是嫌弃我们没有女朋友陪，就是鄙视我们没有女朋友。谈恋爱了不起啊？就是。他每天都很开心。开心啊！开心的不得了啊！那他有没有沮丧，或者是难过的时候？啊，有。他前一段时间跟你闹矛盾的时候，有点半死不活的样子。但是后面。就完全是一副沉迷恋爱的蠢样，每天拿着个手机都在那儿。不是，他是嘿嘿嘿嘿嘿嘿。好啊，这个姿势。这，这怎么了？没事。错，错了，出大事了。吃了，罗欣欣，走了。他怎么了？觉得很不好，你放弃了吧。我看他这两天挺沮丧的。嗯出什么事了？没事。那你干嘛这两天老躲我？我没躲着你啊。我就是觉得，不管我怎么努力，你都是一副爱答不理的样子。反正哄你也哄不好了，那就这么算了吧。你要想分手，我也没问题。我什么时候说过要分手了？你的态度就是要分手的态度。我从来都没有分手的念头，你也不要有。我前段时间是有点生气，但是现在气早消了呀。那你干嘛还一副爱答不理的样子？难得有人愿意对我鞍前马后。我乐于享受，我就知道你是故意的。是不是如果我不放弃，你就打算一直恶整下去？原来你是故意的。胆子越来越肥了。
还生气啊？生气？要不是我机智，现在还被你吃的死死的。到底是谁把谁吃的死死的？不是你先撒谎呀？你看出来了？月底的生理期，月中痛。那，那我也是没招了，谁让你不理我？现在咱俩算是扯平了，谁也不许再生气。鉴于你违约在先，你继续留下查看。喂，辅导员。是我，啊，知道了，谢谢你。怎么了？油画系的辅导员让我去拿报道资料。报道资料拿到了。嗯。这么久了，不是最期待这一刻吗？怎么不太开心的样子？我也觉得很奇怪。本来以为自己会很开心的，可是当辅导员给了我这些，我反而觉得更沉重。沉重。可能我并没有自己想象中的那么迫切的想要转系，是我影响了你吗？跟你没关系，可能是因为待久了反而有感情了吧。也许你并不想转系，我也不知道。那就再考虑考虑，还有几天。嗯。袁浅，我不希望我的存在影响你的决定。我希望你能做你真正喜欢做的事情。不管你做什么样的选择，我都会无条件支持你的。好。什么事儿？我先去接个电话。先好好看书吧，我先走了。
想办法想怎么样了？有什么计划吗？不知道。哎，那你说咱们雕塑系还能不能保住啊？不会被撤了吧？不知道啊。怎么了？怎么唉声叹气的？他最近总是背着我接电话，还不接我电话，整个人神神秘秘的。我怀疑他有情况。不然情侣之间有什么事好吞吞吐吐的？怎么可能？他要是有别人，一开始就不会有你了。你就是秦深人生中最大的 bug。哎，别疑神疑鬼的，你每天发好友圈上秀恩爱还不够，还在宿舍伤害我们这些无辜的单身狗。如果这都算秀恩爱，那我宁愿单身。喂，你们两个歪楼是不是有点歪的太厉害了？我在说咱们班的大事儿，哎，能不能有点积极荣誉感了？我现在无心跟学校对抗，我连自己男人都管不住，怎么管雕塑系啊？我怎么拉着他们跟我们一起对抗？我现在就是个孤独、弱小且悲伤的女孩。我的心里全是班级，你的心里全是你男朋友。果然谈恋爱耽误事，你现在整个好垮袁浅，你说怎样在不伤害朋友的前提下，告诉他那个朋友，他男朋友出轨了？说今天有事儿，一整天都和学长在一起。当我们瞎呀？那分明是女的。哎，我们现在呢，首先要搞清楚当事人的心态。采访一下袁青霞，你想要得到什么样的结果呢？是让渣男跟小三儿名利俱损，还是踢走小三儿，让渣男重新回你怀抱？嗯。出轨不是只有零次和无数次吗？我实在想不通，秦深这种大直男怎么会出轨？难道是和袁浅在一起后，打开了任督二脉，从此爱上了爱情？嗯，我的四十米大刀呢？秦深还是不是人啊？每天一大清早起床晨跑，还说不让人好好睡觉了。我们这个跟踪大作战还没开始，那就太死不忠了。我看我们还是算了吧。怎么了？秦深配袁浅，绝了！袁浅。我可是为了你才牺牲色下去找陈锦南打探内部消息的，你放过我吧！你跟佳宁去做就够了，你让我好好睡会儿觉行不行啊？多心心，许川、哎哎
，萱萱，救我！要不你今天跟我一块去直人，维护校门口的交通。这事太刺激了 ，Let's go。拜托，打听的事儿我都打听好了。金教授现在在很多高中里面做讲座，应该都是为了咱们雕塑系，所以你们不要着急，咱们好好配合他们就好了。谢谢助教。助什么教啊？轩轩，你一定要稳住你们班的军心，保住雕塑系。还有一件事，你让我挺意外的。就是你居然回去找了黄子昂，没联系上你，只能找他。师兄人挺不错。是，其实上次那个事儿他一直都挺后悔的，不过他可能觉得自己是师兄，拉不下脸给你们师弟道歉，理解一下他。头发是卷的，但我人特别直。离我男朋友远一点，师哥。跟踪我吗？不了。还怀疑我吗？不了。知道错了。学长，他不记仇吧？学长连饭都没吃，去理发店剪头发了。嗯、你先回教室，我接个电话。是要请假几天回老家，所以最近不在学校。晚上回我奶奶家后跟你联系。好
Hello， 你在哪儿呢？奶奶家。这么快啊？高铁三小时。啊，那你吃饭了吗？在车上吃了。秦深，秦深，你听得见吗？嗯，是不是网络不好为什么没信号？没，刚刚奶奶在旁边。啊，奶奶在旁边是什么意思啊？她想看你，你就把摄像头挡住，给她看了。什什么？事发突然，你不会对视频做了什么奇怪的事吧？我我从宿舍楼上跳下去，你信不信啊？秦深怎么不跟我说一声啊？你对视频做了什么事儿？你是不是故意让奶奶看我出丑？你今天已经让我出手两次了，以后还见不见人啊？拜拜。这么多天，你还反问我怎么了？你是不是应该问问自己怎么了？所以，你去哪儿了？去干嘛了？你先组织好语言，现在让开。你要去哪儿？手机还在包里呢。你先把包给我吧，你们先走。哦，那行吧，那我先走了，你们一会儿就走吧。好。没跟车走啊？嗯。那你们两个坐火车吧。老师，你先走吧。我和袁浅还得一起去打印博物馆的资料。啊，快点了。啊。哎。把包给我。把相机给我。不要。一起走走吧。你现在终于想清楚要怎么给我解释你这几天的失踪了？不是。那就继续决裂吧。我家里出了点状况，我必须得回去。然后呢？然后就一直关机，在奶奶家你还逗我玩来着。转眼就关机不见了，我不知道怎么开口。其实，在这之前，我没有真的生气或者是难过，我只是想逗逗你，让你来哄我开心。但是就在刚才，我才真的感觉到了失落。在我找不到你的时候，我觉得自己对你一无所知，我甚至还没有临危了解你。说实话，这对一个女孩打击挺大的。但我
还是安慰自己说，只要你回来了，肯定会主动来找我解释清楚。但你并没有。我不希望我们之间有不能说的秘密，我希望真的进入你的世界。吵架了。嗯，怪不得他一天进进出出的，一会儿换水，一会儿换泥呢。他进进出出跟我有什么关系？当然啦，这样出去就会名正言顺，往你这儿一路过，为了静感。秦深，我听说你和袁坚吵架了。我听说你回去什么都没跟他说，你也没有那么喜欢他，对吗？是什么让你产生了这样的错觉？你是因为你妈妈的事情回去的吧？与你无关。如果你那么喜欢他的话，就会毫无保留的告诉他。如果他那么喜欢你，就不会在意你家里的事情。你们俩本来就是岌岌可危的，你根本就没有让他进入你的世界，对吗？我认定了袁泉，就改不了。秦生。不过你说的也对，他喜欢我就不会介意，我会好好考虑。让他进入我世界最好的方式。怎么，我的笑话好看吗？我没有看你笑话。你凭什么站在秦深身边？我喜欢了他这么多年，一直以来我都小心翼翼的，不敢靠近他。我就快要成功了，是你的突然出现让我功亏一篑。你理智一点想啊，你想，在别人面前都可以做公主，干嘛非要降低自己的身价，在他面前委屈自己啊？林薇，这样不值得。那是因为你得到他了，你才能说出这样的风凉话。你根本就不知道那种想喜欢不能喜欢，想放弃放弃不了是什么样的感觉。什么公主，我根本就不稀罕。我一直以来想的都是情深一个人，而你却中途出来抢走他。不是林薇，我为什么我一直以来都给你可乘之机？为什么？啊,啊，我我我听你说，你放开我，我听你说，啊啊啊！各位各位，袁浅和林薇打起来了。什么？什么情况？哎呀，康子，快点！等我，等等。喂，老秦，你去哪儿了？林薇把袁钱给揍了，你赶紧过来。没有袁钱。怎么回事？别冲动，有话好好说。哎，你们别误会。哎哎哎！哎呀！起来，起来，袁钱。哎呦，刚刚哎，老秦。青山，我没有，我没事，你忍着点。别让我再看到你了。哎，不是这样的，你们都听我说，因为他根本他根本没有推我，你们误会了。你看他们俩。
，那挺吓人的，我就看砰一下就掉下。广东下这种空气不适合你。好了，散了散了，都回去吧，别拍了，散了吧，散了吧。来看什么看？撤了。走。谢谢。对不起，说对不起干嘛？我来晚了，刚刚吓死我了，我还以为你会控制不住自己把林薇揍了。关键是我是自己摔进去的，你又不听我解释，搞得我好像电视剧里的恶毒女配，为了博取同情，故意制造女主逃我的假象。我刚刚真的很生气，恨不得使出一套天马流星拳。是就好。嗯，报告了没有？嗯。你不要以为我们俩这样就算是和好了。你不干而别的事儿，我可都记在小本本上。刚刚就和好了五分钟，你能不能继续和好？还是要听你的解释。我先回去了，我跟你说，我可一点都不好哄。麻烦让一下。哎，你选择我提出的方向，仅仅是因为我的方向符合比赛主题？不然呢？你以为我是因为你是我男朋友，所以才无条件支持你的？你想多了，我哪敢以你女朋友的名义自居啊？哪有女朋友连自己男朋友下落都不知道的？我妈一直不支持我学雕塑，关我什么事儿？因为我一直坚持，她生病了，在医院。她没事吧？好多了，我这次回去就是去看她，本来想推心置腹和她谈谈，但是没用，家里闹得腥风血雨。我怕告诉你，你也只是白白担心。不论什么理由，你都应该告诉我。我愿意担心，是我不对，我道歉。像你这么高冷的人，肯道歉已经很不错了。但我还是要告诉你，我想要更多。我希望你什么事都可以告诉我。说的都对。还有，像我这么专业的女性，就算是跟你吵架
，也会是站在冷静的那方。但是我不希望你这样。为什么？因为我的女人不需要专业，无条件支持我就好。现在就是无条件支持你啊！嗯、我决定不转系了，和大家一起保住江苏西